जगन्नाथ कॉमन पेज एंट्रांस टेस्ट दो थोड़ा समस्त छात्र छात्रियों को अनेक अनेक सुबह छह अभिनंदन आज ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्लस तेरे सिक्स सेमेस्टर कोर थर्टीन पेपर जहाँ की ओटे इंडियन इकोनॉमी पार्ट टू हम अप्रिवियस दो टी वीडियो रे हमें ए पेपर रा सोहेटी क्वेश्चन डिस्कशन कर थे आज ये वीडियो रे आप चालीस टी क्वेश्चन अच्छे जहाँ को डिस्कशन करेगा वीडियो टे आरंभ करेगा पूर्व बरु जब ये अपन मने चैनल टे को सब्सक्राइब करना हाँ थे ताले निचे तो हमरे सब्सक्राइब कर दियो तो एवं जब ये वीडियो टे भल लगे हेल्पफुल बोले भावांते निचे तो हमरे सांगा मानक सही तो शेयर कर दबे एवं डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए इतवार टेलीग्राम लिंक ऊपर क्लिक करे अपन मने ज्वाइन करी जेते वर्ष रो क्वेश्चन चाहिबे सब वर्ष रो क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन अछि अपन माने पाई परिबे मन रखितन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट काहे के जदी हमें लास्ट 5 ईयर रो क्वेश्चन डिस्कशन कर दबा बा प्रैक्टिस कर दबा सेथरो निश्चित हबरे 30 रो 40 परसेंट क्वेश्चन मिल जाय थाय तेनो जेहेतु नेगेटिव मार्किंग अछि एथि निश्चित हबरे रिस्क रहउ छि जदी आपन जानि नथिबे आ चेष्टा करथिबे सब आंसर दबा पय निश्चित हर रिस्क रहबे तेनो प्रिपरेशन टा भलो हबा दरकार चलंतु डिस्कशन करिबा कोन कोन रही छि आ जहा क्वेश्चन बाकी रही छि देखि दबा हम डिस्कशन करथिले क्वेश्चन नंबर 100 जाय तनो एबे डिस्कशन करिबा क्वेश्चन नंबर 101 देखन तो क्वेश्चन नंबर 101 द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनएक्टेड इन व्हिच ईयर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को वर्ष कार्यकारी हेतिला जदी देखिबा से हिच हमरा 1986 रे मन रखिबे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हिच 1986 रे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन थिला देखंतु तार मेन ऑब्जेक्टिव होउची टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑर्डिनेटिंग एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज to provide a framework for coordinating environment related activities next the environment protection rule were notified in which year ko barsa amar environment protection rule sabu asithila na 1986 re asithila kebe asithila 1986 re which policy emphasizes sustainable forest management and people's involvement in फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के को पॉलिसी थिला सी से हला हमरा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 द मेन गोल ऑफ द पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन 1992 इज पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन आ तार मेन गोल कोन थिला बा मेन ऑब्जेक्टिव कोन थिला प्रिवेंट एंड कंट्रोल पोल्यूशन केबे इतला तेरा 1992 रे हेची ची पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रे इकोनॉमिक एफिशिएंसी को के इंट्रोड्यूस करी थिले ना पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन नेक्स्ट द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज लॉन्च्ड इन नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इट वाज लॉन्च्ड केबे हिची 1992 रे हिची इन द ईयर 1992 the national environment appellate authority act passed in which year yela amara 1997 national environment appellate authority act passed in 1997 the national environmental policy was introduced national environmental policy kebe introduce hai chi na 2006 masare introduce hai chi next which of the following is not an objective of the National Environmental Policy 2006? Option O C: Conservation of critical environmental resources, poverty alleviation, wasteful use of natural resources, 
ensuring equitable access to environmental resources ने किया रो environmental policy किया objective नो हो जदी देखे बा wasteful use of natural resources what does IPCC stand for IPCC रो full form पचार ची IPCC रो full form हो ची enter governmental panel on climate change बेले बेले question टे आसे ठीक मन रखे IPCC stand for enter governmental panel on climate change which are the following is a major impact of climate change on India reduction in solar energy potential and increase industrial production sea level rise and glacier retreat and decrease in population you can see the sea level rise and glacier will retreat what are the following is a major impact of climate change when was the IPCC established? IPCC came in 1988. IPCC. India's intended nationally determined contribution INDC focuses on INDC Kaupre focus on promoting environmental sustainability and reducing emission. Kena INDC Kaupre focus on promoting environmental sustainability and reducing emission. Which of the following is a global response to climate change? अभी तो क्ये ना कामों करे climate change दिगरे जब देखिए बस अलग क्यों तो protocol ये बहुत थोड़ा ऐसे ची पहले UGC net exam रो question ऐ टा बहुत थोड़ा ऐसे ची global response to climate change क्या करता है ना क्यों तो protocol The Paris Agreement was signed in the year क्या बे 2015 Paris Agreement क्या बे ची 2016 रे Which of the following statement is true about India's role in global क्लाइमेट पॉलिसी इंडिया रो रोल कौन अच्छी ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी रे जब ये देखिए ऑप्शन कौन रही ला इंडिया हैज इंडिया हैज नॉट साइन्ड एनी क्लाइमेट ट्रीटीज इंडिया इज अ पैसिव ऑब्जर्वर इंडिया एक्टिवली एडवोकेट्स फॉर इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पोंसिबिलिटी इंडिया फोकसेस ऑन ओनली ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो कौन होगा ना इंडिया एक्टिवली एडवोकेट फॉर इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पोंसिबिलिटीज क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू इनक्रीज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ कौन बढ़ाए क्लाइमेट चेंज कहार फ्रिक्वेन्सी बढ़ टेक्नोलोजिकल इनोवेशन ना मनसून फेलुअर फ्लड एंड ड्रट ना इकोनोमिकल लिबरालाइजेसन ना अरबान हाउसींग कौन हो क्लाइमेट चेंज जदि हम कहार फ्रिक्वेन्सी बढ़ मनसून फेलुअर आउ बर्षा हो क्लाइमेट चेंज लगे बर्षा हो हठात बना मरुड़ी सब देखा दूच हुई गैस इज कनसीडर द मोस्ट सिग्निफिकाट ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग सब अधिका किए दाई कार्बन डाइऑक्साइड द कंसेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड केवे इंट्रोड्यूस कराई थी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी या कराई आम रिओ अर्थ समिट रे के नाइन्टीन नाइंटी टू रिओ अर्थ समिट नाइंटीन नाइंटी टू हुई अफ द फलोइंग सेक्टर इज नोन एज द टसी सेक्टर ये गोटे इजी क्वेश्चन टर्सीयरी सेक्टर कौटा को आम कौचे सर्विस सेक्टर को आम कही था टर्सीयरी सेक्टर कही था हुई सेक्टर हेज सोन द हाइस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जी डी पी सब अधिक जी डी पी कंट्रब्यूशन कार थी अराउंड फिफ्टी थ्री परसेंट अच्छी सर्विस सेक्टर बा टर्सीयरी सेक्टर द टर्सीयर सेक्टर इन इंडिया इनक्लूड सुइच अफ द फलोइंग देखो टर्सीयर सेक्टर कौन कौन जी बैंक इन्सुरांस ट्रांसपोर्टेसन एजुकेशन हेल्थ केयर ये सब जाक है टर्सीयरी सेक्टर में आज ऑफ रिसेंट शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर टू जीडीपी डी पी केव सेयर अफ सर्विस सेक्टर टू जीडीपी जी डी पी जब देखा एराउंड फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर ये भाया रुहे बेले बेले डाटा फिफ्टी फाइव दे दौर कि फिफ्टी थ्री फोर भाया परसेंटेज रही था देखिए जोटा फिफ्टी पर थोड़ा से आंसरटा ठीक हम फिफ्टी फाइव भितर फिफ्टी थ्री फोर ये भाया था द कनसेप्ट अफ ह्यूमान डेभलपमेंट वाज पपुलाराइज डेवलप किए करते प्रथम दुज अमरत्य सेन मेहबूब उल्लाक मन रखिए प्रथम ये दुज डेभलप कर बेस पपुलाराइज कर मेहबूब उल्लाक किंतु जो ना पढ़ला प्राय पढ़े किए डेभलप कर पढ़ले दुज लिखे अमरत्य सेन मेहबूब उल्लाक दुज डेभलप कर हुई अफ द फलोइंग इज नट ए कंपोनेट अफ एच डी एच डी आई रे कंपोनेट नो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी ना 
ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल ना एजुकेशन लेवल ये सबू को कंसीडर कर पपुलेसन ग्रोथ रेट को एच डी आई कन्सीडर कै ना ये देख ह्वाट इज एच आर डी स्टाण फर एच आर डी कौन एच आर डी है आम ह्यूमान रिसोर्स डेभलपमेंट एच आर डी स्टाण फर ह्यूमान रिसोर्स डेभलपमेंट हुई अफ द फलोईंग इज ए की इंडिकेटर अफ एच आर डी एच आर डी रे इंडिकेटर किए ना एच डी आई ना टेक्नोलोजिकाल एक्सपर्ट ना लिटरेसी ना बालान्स अफ पेमेंट आमर ह्यूमान रिसोर्स इंडिकेटर हूँ लिटरेसी रेट है गोटे इंडिकेटर है लिटरेसी रेट ह्यूमान ह्यूमान रिसोर्स कौ भाया केत क्वाटेटिव से जना पड़ा आम लिटरेसी रेट वन अफ द इंडिकेटर इज लिटरेसी रेट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी एमफासाइजेस एन एपी ट्वेंटी ट्वेंटी कौटे एमफासाइज कर अधिका अधिका एमफासाइज कै से होलीस्टिक और मल्टी डिसिप्लीनारी एजुकेशन होलीस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लीनारी इन इंडिया द मिड डे मिल स्कीम प्राइमेरी एम्स टू इम्प्रुव कौन अब्जेक्टिव अच्छी मिड डे मिल स्कीम ना हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एवं स्कूल चिल्ड्रन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एवं स्कूल चिल्ड्रन हुई अफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन एन इकोनोमी फॉरेन ट्रेड रो कौन रोल था इंडियन इकोनोमी रे जेकोसी इकोनोमी रे फॉरेन ट्रेड रो रोल कौन था ना मन रखिथे इट प्रोमोट्स इकोनोमिक ग्रोथ एंड मार्केट एक्सपानसन इट प्रोमोट्स इकोनोमिक ग्रोथ एंड मार्केट एक्सपानसन इंडिया मेजर एक्सपोर्ट इनक्लूड इंडिया कौन कौन एक्सपोर्ट कर मेजर एक्सपोर्ट देखा तेल पेट्रोलियम प्रडक्ट जाऊ टेक्सटाइल आउ सफ्टवेयर सर्विसेस पेट्रोलियम प्रडक्ट्स टेक्सटाइल आउ सफ्टवेयर सर्विसेस हुई अफ द फलोईंग इज ए मेजर डिरेक्शन अफ इंडिया फरेन ट्रेड इंडिया बेसी क्या सहित करेड कर आफ्रिकान और सार्क कंट्री सहित करेड पलिसी पोस्ट नाइन्टीन नाइंटी वन इज बेस्ट क्यारेक्टरइज बै जब देखा नाइन्टीन नाइंटी वन रे इंडस्ट्रियाल पलिसी होता है एलपीजी पलिसी इंट्रोड्यूस कराइलापर जब देखा इंडिया पलिसी कौन हो बे लिबरालाइजेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन उपरे फोकस कर लिबरालाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन हुई अफ द फलोईंग इज नट पार्ट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स रे कौटा ना ना एनकरेजिंग इम्पोर्ट इम्पोर्ट को एनकरेज कर सब बड़े एक्सपोर्ट को एनकरेज कर बीओपी बीओपी कौन कौन थाए ओनली इम्पोर्ट ओनली एक्सपोर्ट ना ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ना ओनली फॉरेन एड कौन रहा ना सब ट्रांजैक्शन रहा बीओपी रे ए परसिस्टेंट बीओपी डेफिसिट लीड्स टू जदि बीओपी डेफिसीटा परसीस्टेट रहा है कौन ही था कैपिटाल सरप्लस हम ना फरेन एक्सचेज रिजर्व इनक्रिज कर दुटा जाक के कहीं बीओपी डेफिसीट अच्छे बीओपी डेफिसीट थे कौन हो ना डिफ्लेसन अफ फरेन रिजर्व एंड करेन्सी डेप्रिसीएसन एफ डी आई एफ डी है कौन आम फरेन डायरेक्ट इनभेस्टमेंट एफ डी आई हूँ आम फरे फरेन डायरेक्ट इनभेस्टमेंट एंड हुई अफ द फलोईंग इज ए क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मल्टीनेसनाल कर्पोरेसन एम एन सी रेक्टरिस्टिक्स कौटा दे अपरेट ओनली नुह होम कंट्री ये है मल्टीनेसनाल तेणु गोटे कंट्री तो केवे हम दे हैव नो रोल इन ग्लोबल ट्रेड जेहेतु मोर देन वन कंट्री रोचे भल रोल रशनाल ट्रेड रे दे हैव अपरेसन इन मल्टीपुल कंट्रीज एंड दे वर्क अंडर डब्ल्यू टीओ रेगुलेसन ओनली ना से कौन हम ना से मोर देन वन कंट्री मल्टीपुल कंट्री अपरेट कर एम एन सी मल्टीनेसनाल कर्पोरेसन फरेन एड डिफेर डिफ फ्रम एफ डी आई फरेन एडटा केमी एफ डी आई टू डिफ हो ना कौन हम इट इनक्लूड्स टेक्नोलोजी ट्रांसफर ना इट इनवल्वस प्रफिट मोटिव इट इज मोस्टली कन्सेसनाल एंड ग्रांड बेस्ड इट इज अफर्ड बै प्राइट कंपानी ये कौन हुए ना एफ डी आई है डायरेक्ट इनभेस्टमेंट आ फरेन एडटा कौन हुए फरेन एडटा यहाँ सी जी फरेन एडटा कौन हो फरेन एडटा हो इट इज मोस्टली कन्सेसनाल हो पाए आउ ग्रांड बेस्ड हो पाए एड कहुदान 
एड मान अनुदान तेणु फरेन एडटा जी आम कौन ग्रांड बेस्ड हो पाए फरेन एड इट इज मोस्टली कनसेसनाल हो पाए किसी कनसेसन कर कौन हो ग्रांड बेस्ड हो तो ये किसी क्वेश्चन थी जहाँकि अटे आम इंडियान इकोनोमी कोर थर्टीन पेपर र आदि अन्य किसी पेपर क्वेश्चन दरकार निश्चित भाव में कमेंट बक्स मध्यम जन आम बहुत शीघ्र सब पेपर क्वेश्चन आंसर धारिद गोटे दिन में गोटे गोटे पेपर कंप्लीट करवा हिसाब से कले आम यस शेष सुधा आम सब पेपर प्रायत कम्प्लीट करवापर आपण मान प्रिपेरेसन डिपेड कै केवल ये पाठ पढ़ीदे जे भल रैंक रो तार किसी मान नुह जे भल तीन वर्ष पाठ पढ़ु थी तेल निश्चित भाव से भल रैंक रख धन्यवाद